Acá estamos en reconocimiento de todo Trenkelauken para recibirlo este, por todo lo que nos ha hecho sentir y pasar y felices. Creo que esto es lo que podemos hacer, estar acá esperándolo, recibirlo, que vea que todo Trenkelauken está con él. Carola, ¿han visto los lanzamientos de ustedes por televisión? Sí, lo hemos visto ¿Sí? todos, sí, 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 un orgullo, un ejemplo para los chicos, así que, bueno, hoy faltaron para, para recibirlo. ¿Faltaron sí, a la escuela? Sí, faltaron a la escuela para recibirlo, sí. Una felicidad grande acá para Trenquelau, que yo creo que un logro que hace muchos años que en la Argentina no lo lograban, bueno, eh, lo que espero que es el apoyo que tengan los, los atletas, no solo de Trenquelau, que los nacionales también, pero contento, muy contento, porque... Gracias a Dios los conozco a la familia y eso, bueno, esperando con expectativa que llegue y bueno, un logro muy grande para esta ciudad. Yo la verdad que no sé agradecerle, no sé qué forma, viste, por lo que ha hecho, por lo que nos ha representado. Por eso me traje la bandera, para ser lo que nos ha representado a todos los argentinos. La verdad que estoy muy emocionada. ¿Lo conoce a Germán de chiquito? De chiquito, de chiquito se crió frente a casa de mi hija. Claro. Y así que lo conozco de chiquito. Así que lo ha visto crecer. Sí, sí, lo vi crecer siempre. La verdad que se merece esperarlo, esto y mucho más. ¿sí? No tengo palabras para hablar de Germán. Eh, soy la tía de la mamá, pero es un orgullo de la familia tenerlo. Estamos tan emocionados, tan no sé, no tengo palabras, pero le deseo lo mejor, lo mejor del mundo, pobre hijo. Se lo merece porque es una excelentísima persona. Es un orgullo para Trenklauken que haya llegado hasta donde llegó y que lo podamos acompañar para que siga avanzando. ¿Viste los juegos vos por televisión? ¿Esperabas estos resultados? No, vi la parte de cuando participó él claro. eh, y se veía que los otros eran, no sé, parecía que sí, además de que eran urso, parecían que, no sé, que era inalcanzable lo que él hizo. Y yo no entiendo mucho de ese deporte, pero bueno, eh, es para felicitar y te vuelvo a repetir, esperemos... Eh, de alguna forma lograr eh, apoyarlo de, 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 de alguna manera que pueda lograr más, ¿no? Muchas gracias, eh, Cecilia. Solo felicitarlo y bueno, que siga adelante. Que es un orgullo argentino, va, tranquilauquense, todo. Que lo felicito, va, y que es muy bueno. ¿Lo viste por televisión cuando lanzaba? Sí, lo vi. ¿Te gustó? Sí. ¿Sí, no? Sí. Impresionante lo que logró. ¿Pensabas que iba a poder llegar hasta tanto? Y a lo primero cuando vi que el... Antes de que vaya a la final me pareció que tiró bien todo y cuando pasó ya pensaba que iba a andar bien. Si sí, hay un hombre que ha dejado huella en el atletismo local hace unos cuantos años ya, es Clemán Aspiros. ¿Qué le dice la figura de Germán Lauro? Eh, muy emocionado por, por lo que ha hecho. Quiere decir, Trenkelauken por segunda vez tiene un representante olímpico. El primero fue este, Nolo Ferreira que fue el piloto olímpico, y han pasado más de 80 años. Esperemos que de ahora en adelante no pasen tantos años que tengamos otro, otro representante. De lo que ha hecho este, este muchacho y Carlos Llera es algo, algo excepcional, ¿no? en, un medio, en un medio difícil, como es el atletismo, y en una ciudad chica. ¿Cómo puede ser que, que con tantos habitantes tenga la República, eh, 50.000 habitantes de que tiene Trenquelau, que tiene un representante olímpico en atletismo? ¿no? Pero eh, esto ha sido muy grande. Para Trenquelauken es un, eh, un prestigio bárbaro.